ஸோ குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போட பார்க்க போகிற இந்த வீடியோ ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் சிக்ஸ்த்து வீடியோவில் நம்ம பார்த்த அதே சம் தான் அந்த சம் ரெண்டு பார்ட்டை விட்டுருந்தோம் செகண்ட் பார்ட் வந்து சாய்ஸ்லேருந்து எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ரெகுலர் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ப்ரொ ரெண்டு ப்ரொசீஜரில் பார்த்துருந்தோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வீடியோ மட்டும் வீடியோ கிளாரிட்டி சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்த ஒரு நண்பர் எனக்கு தகவல் சொன்னார் அதனால தான் இன்னைக்கு அதே ப்ராப்ளத்தை திரும்பவும் புதுசாக ஒரு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துருக்கு அந்த மெத்தடில் புது மெத்தடில் நம்ம சால்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த பழைய மெத்தடையும் சின்னதாக ஒரு ரீகால் பண்ணிடலாம் அதையும் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எது ஈஸியாக இருக்குது எது சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் செகண்ட் பார்ட்டில் அதாவது சிக்ஸ்த் வீடியோட செகண்ட் பார்ட்டில் இந்த சம சாய்ஸ்லேருந்து எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சால்வ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ ப்ராப்ளம் படிக்கிறேன் ஒரு குடும்பம் தாய் தந்தை மகன் மகள் என்ற நான்கு நபர்கள் கொண்டது இவர்களுள் தந்தையின் வயது மகளின் வயதை போல் நான்கு மடங்கு மகனின் வயது தாயின் வயதில் பாதி தாய் தந்தையை விட பத்து ஆண்டுகள் இளையவர் மேலும் மகன் மகளை விட ஆறு ஆண்டுகள் மூத்தவர் எனில் தாயின் தற்போதைய வயது என்ன ஸோ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் மதர் அது என்ன அப்படின்னா அவங்க கேட்குறாங்க இப்போ அது அந்த புது மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் முதல்ல இத்த மகன் மகளை விட ஆறாண்டுகள் மகன் மகளை விட ஆறாண்டுகள் மூத்தவர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இதை முதல் எடுத்துக்கிறேன் நான் அதாவது சன் மைனஸ் டாக்டர் மகனுக்கும் மகளுக்கும் உண்டான வயசு வித்தியாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வருஷம் ரெண்டாவது மகன் தாயை விட மகனின் வயது தாயில் மகனின் வயது தாயின் வயதில் பாதி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மகனோட வயது தாயோட வயசை ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணும்போது கிடைச்சிடும் ஏன்னா மகனின் வயது தாயின் வயதில் பாதின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது அதுக்கு அடுத்தது தந்தையின் வயது மகளின் வயதை போல் நான்கு மடங்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மகளின் வயது எடுக்கிறதுக்கு தந்தையோட வயசை நாளால் டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மகளோட ஏஜ் என்ன அப்படின்னு கிடைச்சிடும் அதே மாதிரி தாய் தந்தையை விட பத்தாண்டுகள் இளையவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தாயோட ஏஜ் மதரோட ஏஜ் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபாதரோட ஏஜிலிருந்து பத்து வருஷத்தை மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மதரோட ஏஜ் கிடைச்சிடும் இப்போது இதை வந்து நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி நினச்சிட்டு அதாவது இந்த எஸ் மைனஸ் டி சன் சன்னோட ஏஜ் டாட்டரோட ஏஜ் இவங்களுக்கு பதுவாக நம்ம ஃபாதரோட ஏஜ் அல்லது மதரோட ஏஜ் ரெண்டு பேர்த்தில் யாரோ ஒருத்தர் வந்து இங்கே வந்து இன்க்ளூட் ஆகிற மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டருக்கு வந்து எஃப் பை ஃபோர்னு எடுத்துருக்கோம் சன்னுக்கு எம் பை டூன்ட்டு எடுத்துருக்கோம் இப்போது இங்கே எம் ஈக்குவல் டு எஃப் பை எஃப் மைனஸ் டென் அப்படின்ட்டு எடுத்துருக்கோம் அதாவது மதரோட ஏஜுக்கு வந்து ஃபாதரோட ஏஜ்லேருந்து மை பத்து வருஷத்தை மைனஸ் பண்ணும்போது கிடைக்குது அப்படின்னு அப்போது இங்கே எம்முக்கு பதுவாக இந்த எஃப் மைனஸ் டென் வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் டென் டிவைடட் பை டூ அப்படின்ட்டு வரும் அதாவது சன்னோட ஏஜ் வந்து ஃபாதரோட ஏஜை பத்தால் மைனஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூவை ரெண்டாவில் டிவைட் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது அப்படின்ட்டு வரும் அதாவது இந்த எம்முக்கு பதுவாக இந்த எஃப் மைனஸ் டென் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸுக்கு பதுவாக ஃபாதரோட ஏஜ் வந்து இன் இன்க்ளூட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி டி டாக்டரோட ஏஜ்லி ஃபாதரோட ஏஜ் வந்து மிங்கிள் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த எஸ்ஸுக்கு பதுவாகவும் டிக்கு பதுவாகவும் இந்த வேல்யூஸ் வந்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ எஸ்ஸுக்கு பதுவாக எடுக்கும்போது எஃப் மைனஸ் டென் டிவைடட் பை டூ அதே மாதிரி மைனஸ் டிக்கு பதுவாக இந்த எஃப் பை ஃபோர் எடுத்துட்டோன்னா எஃப் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு இந்த சிக்ஸ் அப்படியே எடுத்துக்கணும் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம எல்சிஎம் பார்க்கணும் எல்சிஎம் பார்க்குறதுக்கு ரெண்டையும் நாலையும் பெருக்கும்போது ரெண்டு நாங் எட்டு வரும் மேலே வர எஃப் மைனஸ் டென் அப்படியே வச்சுக்கணும் மைனஸ் சிம்பல் இந்த எஃப்ஐ வந்து அப்படியே வச்சுக்கணும் இப்போது இந்த எட்டில் வந்து ரெண்டு எத்தனை வாட்டி வகுப்படும்னு பார்க்கணும் எட்டில் வந்து ரெண்டு நாலு வாட்டியும் எட்டில் வந்து நாலு ரெண்டு வாட்டி வகுப்படும் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் இந்த வேல்யூக்கு வந்து நம்ம எல்சியம் எடுக்கணும் அப்போ ரெண்டே நாலையும் பெருக்கும்போது ரெண்டாங்க எட்டு மேலே வர எஃப் மைனஸ் டென் மைனஸ் எஃப் அப்படியே வச்சுக்கணும் 
எட்டில் வந்து ரெண்டு நாலு வாட்டியும் எட்டில் நாலு வந்து ரெண்டு வாட்டியும் பார்க்கப்படும் அதுக்கப்புறமா இந்த எட்டை வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எட்டு இன்ட்டு ஆறு நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்ட்டு வரும் இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு எஃப் ஃபோர் எஃப் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் ஃபார்ட்டி மைனஸ் டூ இன்ட்டு டெஃப் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எஃப் டூ எஃப் அப்படின்ட்டு வரும் இப்போ நாலு எஃப்பில் ரெட் எஃப் போச்சுன்னா ரெண்டு எஃப் வரும் இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் சாரி மைனஸ் ஃபார்ட்டி இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி வரும் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி போட்டோன்னா எயிட்டி எயிட் இப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எயிட் டிவைடட் பை டூ போட்டோன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ட்டு வரும் இங்கே எஃப் அப்படின்ட்டு நம்ம எடுத்துருக்கிறது ஃபாதரோட ஏஜ் நம்மளுக்கு மதரோட ஏஜ் தான் நம்மளுக்கு தேவை இப்போ மதருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் மைனஸ் டென் அப்படின்ட்டு எடுத்துருக்கோம் அப்போது மதரோட ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு மை ஃபாதரோட ஏஜ் நாற்பத்தி நாலு அதில் வந்து பத்தம் மைனஸ் பண்ணும்போது எம் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ட்டு வரும் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் பி இப்போ இதுவே வந்து நம்ம ஃபாதரோட ஏஜ் வந்து மிங்கிலாகிற மாதிரி எடுத்துருக்கோம் இப்போ மதரோட ஏஜ் வந்து நம்ம ஏடாகிற மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா சன்னுக்கு வந்து எம் பை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டாட்ருக்கு வந்து எம் பை ஃபோர்ன்ட்டு எடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்க இங்கே எம் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் டென் அப்படின்ட்டு வருது அப்போ ஃபாதரோட ஏஜ் எடுக்கணும் அப்படின்னா எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் டென் அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ இந்த எம் ப்ளஸ் டென்னை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டாட்ரோட ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் ப்ளஸ் டென் டிவைடட் பை ஃபோர் அதே மாதிரி சன்னுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா எம் பை டூ அப்படின்ட்டு வரும் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மதரோட ஏஜ் வந்து கிடச்சிடும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஈக்குவல் டி எம் பை டூன்ட்டு வருது இது கொண்டு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க எம் பை டூ மைனஸ் மைனஸ் டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் ப்ளஸ் டென் பை ஃபோர் அப்படின்ட்டு வருது ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எகைன் இதுக்கு எல்சியம் எடுத்தால் நமக்கு வந்து இது ஒன்று தெரிஞ்சால் போதும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இது வந்து சும்மா ஒரு சேஞ்சுக்காக இப்படி மாற்றி போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரெண்டாங் எட்டு எம் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் டென் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ எட்டில் வந்து ரெண்டு நாலு வாட்டியும் எட்டில் நாலு வந்து ரெண்டு வாட்டியும் வகுபடும் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்டு வந்து இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்ட்டு வந்துடும் அப்போ ஃபோர் எம் மைனஸ் டூ எம் இந்த மைனஸ் உள்ளே போச்சுன்னா மைனஸ் டென் சார் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ எம் வந்துடும் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ நாலு எம்ல ரெண்டு எம் போச்சுன்னா ரெண்டு எம் வரும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஆயிரும் இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ எம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி எயிட் டிவைடட் பை டூ அப்போ எம் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி எம் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கல ஃபாதரோட ஏஜ் மிங்கிலாகிற மாதிரி எடுக்கல ஃபாதரோட ஏஜ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிது அது வந்து பத்தம் மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ட்டு வந்தது எகைன் மதரோட ஏஜ் வந்து ஏட் ஆகும் மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா டேரக்டாக மதரோட ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ட்டு வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன் அந்த புது மெத்தடு இப்போ அந்த பழைய மெத்தடு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் நம்ம சால்வ் பண்ண சிக்ஸ்த் வீடியோ இப்போ இதில் அவங்க நாலு பேர் ஃபாதர் மதர் சன் டாட்டர் யாராவது ஒருத்தரோட ஏஜுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ் அப்படின்ட்டு மதிப்பு கொடுத்தோம் அப்படின்னா மற்றவங்களோட ஏஜ் வந்து இந்த எக்ஸை பொறுத்து எப்படி மாறுபடுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ ஃபாதருக்கு வந்து எக்ஸு ஃபாதருக்கு மதருக்கு பத்து வயசு வித்தியாசம் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கறதுனால ஃபாதரோட ஏஜ்லேருந்து பத்து வயசு மைனஸ் பண்ணும்போது மதரோட ஏஜ் கிடச்சிடும் அதே மாதிரி மகனின் வயது தாயின் வயதில் பாதி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டென் டிவைடட் பை டூ தாயோட வயசுலேருந்து ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணும்போது மகனோட ஏஜ் கிடச்சிருச்சு அதே மாதிரி தந்தையின் வயது மகளின் வயதை போல் நான்கு மடங்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தந்தையோட வயது வந்து நாலால் டிவைட் பண்ணும்போது மகளோட ஏஜ் கிடச்சிருச்சு இதுக்கப்புறமா மகன் மகளை விட ஆறாண்டுகள் மூத்தவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மகனோட மகளோட ஏஜ் எக்ஸ் பை ஃபோர் அது கூட ஆறு வருஷத்தை ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மகனோட ஏஜ் வந்து கிடைக்கும் இப்போ மகனுக்கு வந்து ரெண்டு சாய்ஸ் கிடைச்சிது இதை மட்டும் நம்ம வந்து ஈக்வட் பண்ண எந்த இதுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் வருத
இங்கே எக்ஸுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஒரு சேஞ்சுக்கு வந்து இங்கே மதருக்கு எக்ஸுன்னு கொடுத்தோம் எக்ஸுக்கு கொடுக்கும்போது மற்ற அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆச்சு பட் ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ட்டு டேரெக்டாக மதரோட ஏஜே நம்மளுக்கு கிடச்சிது இப்போ இந்த சமையல் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சேஞ்சுக்கு நம்ம ஃபாதருக்கும் மதருக்கும் நம்ம வந்து போ போ அந்த வீடியோவில் எக்ஸ் கொடுத்தோம் இப்போ வந்து சன்னுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்து பார்க்கலாம் ஃபாதர் மதர் சன் டாட்டர் இப்போ சன்னுக்கு எக்ஸுன்னு கொடுத்தோம்னா மதருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகனின் வயது தாயின் வயதில் பாதி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மகனோட ஏஜ் வந்து ரெண்டாவது பேர் இருக்கும்போது தாயோட ஏஜ் கிடச்சிடும் அதே மாதிரி தாய் தாய் தந்தையை விட தாய் தந்தையை விட பத்தாண்டுகள் இளையவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தந்தையோட தாயோட ஏஜ் டூ எக்ஸ் அதுலேருந்து பத்து வருஷத்தை ஆட் பண்ணும்போது தந்தையோட ஏஜ் கிடச்சிடும் அதே மாதிரி தந்தையின் வயது மகளின் வயதை போல் நான்கு மடங்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தந்தையின் வயது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் அதை நாளால் டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டாட்டரோட ஏஜ் கிடச்சிடும் இதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக மகன் மகளை விட ஆறாண்டுகள் மூத்தவர் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது மகனோட மகனோட ஏஜ் வந்து எக்ஸு இதிலிருந்து நம்ம ஆறு வருஷத்தை மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மகளோட ஏஜ் வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா மகன் வந்து மூத்தவர் மகள் வந்து இளையவர் மகனோட ஏஜ் வந்து எக்ஸுன்ட்டு எடுத்துரும் அப்படின்னா அதிலிருந்து ஆறு வருஷத்தை மைனஸ் பண்ணும்போது மகளோட ஏஜ் கிடைக்கும் இப்போ டாக்டருக்கு வந்து ரெண்டு சாய்ஸ் கிடச்சிருச்சு இது வந்து ஈக்குவல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் டிவைடட் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ட்டு வரும் இப்போ எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கத்துலேயும் நம்பர்ஸ் எல்லாம் இந்த ஒரு பக்கத்துலேயும் கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆயிரும் அதே மாதிரி இந்த டூ எக்ஸ் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் அப்படின்ட்டு வரும் இங்கே இதுக்கு மேலே நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபோரை வந்து நம்ம ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணும்போது பதினேழு அப்படின்ட்டு வரும் பதினேழு அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே மகனோட ஏஜ் அவங்க கொஸ்டின் கேட்கறது தாயின் தற்போதைய வயது என்னென்ன அப்படிங்கிறதா அப்போ பதினேழு இன்ட்டு ரெண்டு போட்டோம்னா முப்பத்தி நாலு வரும் இங்கே ஆல்ரெடி இங்கே டூ எக்ஸ் வந்து நம்ம தாயோட ஏஜ் கிடச்சிக்கோ டூ எக்ஸ் வந்து தாயோட ஏஜுக்கு வந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் அதே டூ எக்ஸ் வந்து இங்கே வந்துட்டதுனால தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஏஜாக வரும் ஸோ இப்போ இந்த எல்லா மெத்தடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறதா நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சராக வருது அப்போ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான மெத்தட்ஸ் தான் இந்த மெத்தடுக்கும் இந்த மெத்தடுக்கும் இப்போ வந்து என்ன வித்தியாசம் என்ன எது வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் இதையும் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து சாய்ஸ்லேருந்து எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் போட்டிருந்தேன் சாய்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த மாதிரி கொஷினுக்கு வந்து சாய்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சாய்ஸ் வந்து எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வேறொரு சம்மோட அவங்களை